Vor einigen Jahren tauchte das Gerücht auf, Albert Einstein sei ein Betrüger gewesen. Doch wie viel Wahrheit steckt wirklich in dieser Behauptung? Albert Einstein, ein deutscher Physiker jüdischer Herkunft und späterer US-Staatsbürger, revolutionierte die Welt und gilt in der Geschichte als genialer Denker. Dennoch stellen einige Historiker die Originalität seiner Theorien in Frage. Sie vermuten, dass seine Frau ihn bei seinen Forschungen unterstützte. Schauen wir uns die Grundlagen für diese Behauptung an. Als Kind schien Einstein eine Entwicklungsverzögerung zu haben. Er begann erst im Alter von drei Jahren zu sprechen und seine schulischen Leistungen waren durchschnittlich. Sogar an der Universität empfahlen zwei seiner Professoren ihm, sich einem anderen Fachgebiet als der Wissenschaft zuzuwenden. Doch im Jahr 1905 verfasste Einstein eine Reihe von Artikeln, die die Wissenschaft revolutionierten. Einer handelte von der Brownschen Bewegung, ein anderer befasste sich mit dem photoelektrischen Effekt und trug zur Entwicklung der Quantenphysik bei und ein weiterer stellte die bekannte Relativitätstheorie vor. Einige Historiker vertreten die Ansicht, dass die brillante Milieva Maric, Einsteins erste Frau, maßgeblich an der Entwicklung der Relativitätstheorie beteiligt war. Einstein lernte Mileva 1896 am Polytechnikum in Zürich kennen, wo beide studierten. Mileva serbischer Herkunft war außergewöhnlich intelligent und die einzige Frau an der gesamten Einrichtung, die Mathematik studierte. Beide schlossen im gleichen Jahr 1900 ihr Studium ab. Zwei Jahre darauf, noch unverheiratet, bekamen sie eine Tochter. 1903 schlossen sie die Ehe und im darauffolgenden Jahr wurde ihr zweites Kind geboren. Mileva war brillant in Mathematik, während Einstein in diesem Bereich Schwächen zeigte. Wenn er seine Theorien überprüfen wollte, suchte er die Hilfe von Freunden oder bezahlten Mitarbeitern auf, was recht ungewöhnlich ist, denn die Physik ist auf Mathematik angewiesen, so wie der Wein auf die Trauben. Dies ist einer der Gründe, warum der Verdacht entstand, dass seine Frau zumindest am intellektuellen Prozess beteiligt war, der zur Formulierung der Relativitätstheorie führte. Einstein merkte einmal an, dass Mileva ihm in allen Belangen ebenbürtig sei und in Briefen an den renommierten Mathematiker Henri Poincaré über die sich entwickelte Relativitätstheorie sprach er im Plural von unserer Theorie und schloss dabei seine Frau mit ein. In einem anderen Brief, den Mileva an ihre Freundin Helene Kaufler schrieb, bemerkte sie folgendes. Kürzlich haben wir eine sehr wichtige Arbeit fertiggestellt, die meine Mann will berühmt machen wird. Sie bezog sich mit wir auch auf sich selbst, obwohl Albert Einstein niemals den Ruhm mit seiner Frau teilte. Im Gegenteil, nach ihrer Scheidung im Jahr 1914 verleugnete er sogar, sein Leben mit einer Wissenschaftlerin geteilt zu haben. Er meinte sogar, Physik würde den Charakter der Frauen verderben und sehr wenige Frauen seien kreativ. Es ist nicht überraschend, dass sich Mileva von ihm distanzierte, da er neben seiner misogynen Einstellung auch als sehr kalt und distanziert gegenüber seinen Kindern galt. Diejenigen, die die Theorie vertreten, dass Mileva maßgeblich an der Formulierung der Relativitätstheorie beteiligt war, argumentieren, dass Einstein nach seiner Trennung von seiner Frau keine weiteren bedeutenden Beiträge zur Wissenschaft geleistet hat. Tatsächlich kannten nur Mileva Maric und Albert Einstein die Wahrheit. Alles andere sind Spekulationen. Aber niemand kann verhindern, dass in den Köpfen einiger Menschen viele Zweifel aufkommen.